Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Comenzó el proceso de verificación para quienes han eh, realizado su inscripción a las becas municipales. De esto vamos a hablar con la titular de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Está en línea Rosa Ron. Rosa, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. No, buenos días, Andrea. Gracias por comunicarse. Rosa, bueno, eh, ¿cómo fue el proceso de inscripciones y cómo sigue la gestión para poder otorgar este programa de becas? Sí, bueno, el proceso de, de inscripción, de preinscripción, que duró todo el mes de, de agosto, dio como resultado alrededor de 1.400 becas este, de iniciación de que han iniciado la preinscripción. Eh, así que, bueno, para nosotros la verdad que es, es, es una recepción muy buena que se ha tenido del programa. Eh, uh -huh. Durante todo este mes, durante esta preinscripción, eh, los solicitantes este, tuvieron la posibilidad, bueno, de recibir información, de comunicarse, de recibir información este, de parte de las trabajadoras sociales eh, que están en el tema, así que todo eso se realizó durante el mes de agosto. Bien. Y ahora, a partir de ayer, este primero de septiembre, cierra este el sistema, cierra ese proceso de inscripción y se pasa a la segunda etapa que es la de verificación de los datos, uh -huh. que es en la que estamos ahora actualmente. Esto lo realizan cada una de las trabajadoras sociales por los, de los distintos circuitos, este, toman sus becas, van revisándolas, este, verificando los datos una por una en el, en el sistema y allí le van a estar informando la situación del trámite uh -huh. por medio de este el mail del link del mail donde ya se han comunicado previamente eh, entonces les va a estar llegando a cada solicitante les va a estar llegando este a ese link un mail donde si el trámite está completo les va a aparecer la descripción trámite completo y que continúa su curso uh -huh. y si no les va a estar llegando un mail donde eh, hacen referencia a la documentación que falta adjuntar para que vayan completando el trámite en el término de este mes. Bien, es un mes más eh, el proceso de verificación, es y el nos, mes completo, digamos. Y nosotros vamos a estar, este, sí, teniendo el, el mes completo de verificación, más allá que los trámites completos se van a ir ya formando los expedientes para que no haya pérdida de tiempo. Pero este, vemos que eh, la posibilidad de hacer la verificación y la adjuntar la, la documentación a faltante en, durante este mes. Bien. De, de, este, directamente les va a llegar ese mail, que estén atentos a eso, lo que pedimos que estén atentos a eso, a su, que revisen este, diariamente o con continuidad la, 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 su casilla de mail, que revisen en, en, en el spam, que revisen, que estén atentos a, el, a la recepción de ese mail. Bien. Rosa, en caso de cumplir con todos los requisitos, ¿todas las personas eh, acceden a la beca? Sí, nosotros en principio estamos... este eh, este, viendo si la documentación completa eh, este, si está la documentación completa, ese, van a recibir un mail donde dice que la documentación que el trámite eh, ya está que la documentación está completa, que el trámite sigue su curso, a partir de ahí después de todo el periodo de verificación va a haber una tercera etapa donde sí se les va a comunicar si accedieron o no a la beca, eso en otra instancia uh -huh. Bien, también depende ¿Eh? de aquí, de digamos, todo depende del municipio en este caso. Sí, 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 sí. Ahora, a partir de ahora, sí, es toda una, una, una acción municipal, pero bueno, por eso queremos estar que estén a, eh, atentos a esa recepción de mail que les va, para que no para no, para que no que se nos vayan los tiempos, ¿no? Uno se está verificando, está bien, sí. se está viendo los mails con, con, con acididad, bueno, este ya está atento para ver si esa información, si necesita arreglar más, agregar más información y no no dilatar más, el, dilatar el menor tiempo posible en esto en esta tramitación. El pago de las becas en este caso se extendería hacia octubre, noviembre. Y sí, sí, eh, absolutamente, porque eh, ya te digo, tenemos esta, este proceso de verificación, por más que nosotros las becas completas ya las vamos imprimiendo para que se vayan generando los expedientes, eh, uh -huh. es un proceso de 1.400 becas con una cantidad de, de documentación de cerca de, de, de 30 páginas, digamos, en cuanto a los archivos adjuntos. Es decir, es un trabajo arduo el que hay que verificar. Claro. 
¿Eh? Rosa, en otro orden de temas, por supuesto, siempre estamos recibiendo consultas. ¿Se sigue sí. entregando la ayuda de mercadería a las sí, familias que la necesitan? en cada uno de los circuitos sociales. Uh -huh. Sí, sí, la ayuda de la, de, de la mercadería con este con leche líquida y leche en polvo, sí. En cada uno de los circuitos se sigue la entrega de la mercadería. Bien, ¿se está realizando en este momento? Sí, 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 uh -huh. sí, en este momento está realizando. No precisamente el día de hoy, que hoy... Claro, las, sí, por las, las condiciones eh, del clima. No, y, y porque los uh -huh. miércoles y los, y los viernes las trabajadoras sociales eh, realizan las, las visitas, así que hacen trabajo de territorio, no están en la sala, pero uh -huh. el resto de los días sí. Bien, en cualquier momento una familia puede acercarse a cualquiera de las salas a solicitar esta ayuda y si está registrado eh, puede retirarla. Sí, la puede retirar, sí, sí, sí. Bien. El resto de las ayudas se han ido normalizando, veníamos hablando ya desde hace tiempo uh -huh. del tema de la garrafa, eh, de los alquileres. Sí sí sí. sí, 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 se han ido se han ido normalizando y bueno, se siguen las, las este, asistencias estas económicas, se siguen tomando, se siguen realizando con, con la documentación correspondiente, eh, se tiene acceso a la misma y se, se inicia el trámite. Eso se sigue realizando y se siguen tomando los trámites. Uh -huh. el de las asistencias económicas este, por alquiler o por subsistencia o por salud, por lo que fuere. Está abierta la posibilidad de iniciar nuevas sí. y se sí. continúan entregando las ayudas que ya venían desde antes. Exactamente, exactamente. Sí, ¿Hay sí, un sí. número determinado de cuánta es la gente que hoy, por ejemplo, en este contexto está recibiendo ayuda para alquiler? De, de alquiler, no, en to, te podría decir la totalidad de las ayudas que nosotros de las asistencias, un estimativo, pero del alquiler, uh -huh. eh, un porcentaje de alquiler, no. No, lo te, no lo tengo, no, no uh -huh. lo tengo en este momento. ¿Y en general cuánta es la gente que está recibiendo alguna ayuda del municipio? En, real, en general hay alrededor de este, 900 personas, este, calculo en este momento, que están recibiendo las, las asistencias económicas. Uh -huh. Ayuda económica en este caso es... Eh, Como te dije, es ayuda para subsistencia, ayuda de alquiler, ayuda por cuestiones de, 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 de salud, este, esas, esas, esas cuestiones del, de, lo, del, de lo cotidiano de la gente, ¿no? Uh -huh. Esto es, digamos, la parte que reciben dinero o el cheque. Exactamente, Está que bien. se hace una tramitación por parte de, 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 la, de acción contable y que tiene una, una tramitación bancaria. Uh -huh. sí, y en cuanto a las esa. ayudas de alimentos también hay en cuanto a, sí, me decís, una cifra en cuanto a ayuda en cuanto a ayuda de alimentos estamos alrededor de los dos, dos, eh, dos mil este dos mil asistidos uh -huh. alrededor de los dos mil asistidos y tendremos más o menos eh, más 700 que tendremos en las delegaciones uh -huh. dos mil familias digamos sí, dos mil familias exactamente sí Bien. Eh, en el, en, el, en las mil familias en la ciudad de Pehuajó y claro. estimativamente 700 en, la, en el conjunto de las localidades. Bien. Rosa, te agradecemos como siempre por toda la información y quedamos a disposición para lo que necesiten. No, gracias a ustedes por comunicarse. ¿eh? Que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós. Rosa Ron, la titular de Desarrollo Humano de la Municipalidad. En octubre o noviembre los alumnos que se inscriban a la beca municipal podrán recibirla. Todavía se está realizando todo el trámite administrativo para poder determinar quiénes la van a recibir. Por otra parte, se sigue trabajando en diferentes ayudas. Hay aproximadamente 900 personas que reciben cheque, dinero para el pago de diferentes cuestiones eh, de, de sus necesidades dentro del distrito y unas 2.700 personas, eh, familias en realidad en todo el distrito que reciben su bolsa de alimento.